हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास टेन सो टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट एक्सरसाइज आई एम गोइंग टू डिस्कस एक्सरसाइज 6.2 सो इन लास्ट लेक्चर ऑलरेडी आई हैव डिस्कस द बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम सो नेक्स्ट इज कन्वर्स बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम द प्रूफ ऑफ थियोर दिस थियोरम विल नॉट कम इन योर एग्जाम बट यू हैव टू यूज दिस थियोरम वेन एवर यू हैव टू डू क्वेश्चन यू हैव टू यूज कन्वर्स ऑफ बी पी टी सो फर्स्ट Uh, I am going to discuss that converse of BPT. So see here, if a line divides any two sides of a triangle in the same ratio, then the line is parallel to the third side. That means what is given here? The ratio is given. That is AD by DB is equal to AE by EC. Okay. So the corresponding sides ratio are equal. Then we can say that what the Line DE is parallel to BC. That means DE is parallel to BC. So whenever you are given the ratio equal, then you can say that the third side will be parallel to the uh, line which divides the triangle. Okay, which divides the sides, the two, uh, the other two sides of the triangle. Okay, so this is converse of BPT. Now let us start the exercise question. So the first question here diagram is given. Okay. Uh, and what is given c just given de is parallel to bc and the length of these sides are given so ad is given 1.5 db is given a is given and ec is not given so now we have to find ec the value of ec so here see what we are using we are using the basic proportionality theorem if de is parallel to bc then we can write that ad by db is equal to ae by ec okay so that ratio i have written so here you have to put the value of ad as well as db so uh, after putting all the values now you have to solve so the finally we got what ec is equal to uh, by doing cross multiplication we got what ec is equal to 30 by 15 that is 2 cm that means the length of this part is what this part is 2 cm so that the ratio the ratio will be equal okay so next question is question number 2 see whenever you write or you do a question of geometry you have to write given then what we have to prove then you have to write the proof okay like that system in this in systematic way you have to do so see what is given here the value of pq this is a triangle pqr pq the length of pq is given and the length of pr is given pe is given pf is given now what we have to uh, do we have to show that ef is parallel to qr qr or we can say we have to verify okay we have to verify because it is written state whether so it is not directly a proof question we have to check whether ef is parallel to qr or not and you know that when ef is parallel to qr when the ratio when the ratio will be equal if pe by eq is equal to pf by fr then we can say that the uh, line fef is parallel to the third side that is qr okay so what we have to find we have to find the ratio pe by eq that is pe is to eq and next we have to find pf is to fr so see what is the solution so taking pq by pe so why i have taken pq by pe to yahan dekho tum triangle mein hum log ko ek sides le ek side lena hai yahan pe theek hai to ek side yahan pe ye side hai hamara ye wala side ka hum log kya lenge jo jo given hai hum log ke paas given kya hai pq given hai and pe given hai so we have to take pq and pe उसका रेशियो हम लोग को लेना है सिमिलरली सेकेंड साइड सेकेंड साइड जो है उसका क्या क्या हम लोग को दिया है पी एफ दिया है पी एफ इज गिवेन और क्या दिया हुआ है पी आर इज गिवेन ओके पी आर इज दिस वन तो उसका हम लोग रेशियो लेंगे तो यहाँ पे क्या किया देखो पी क्यू बाई पी का रेशियो लेकर उसको सॉल्व किया तो ये राइट हैंड साइड में आ गया सिक्सटी फोर बाई नाइन अभी नेक्स्ट देखो लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या कर रहे हैं पी क्यू अगर डायग्राम में देखो तो पी क्यू को हम लोग लिख सकते हैं पी ई प्लस EQ, okay. So PE plus EQ लिख दिया अभी इसको हम लोग ब्रेक कर सकते हैं दो पार्ट में उसको लिख सकते हैं PE बाई पी ई प्लस ई क्यू बाई पी ई इज इक्वल टू सिक्सटी फोर बाई नाइन सो पीई पी कैंसिल होके वन हो जाएगा प्लस ई क्यू बाई पी ई 
इज इक्वल टू सिक्सटी फोर बाई नाइन तो अभी वन को उधर हम लोग ट्रांसफर करेंगे तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा सो वी विल गेट वट ई क्यू बाई पी ई क्या हो जाएगा फिफ्टी फाइव बाई नाइन और अभी मैंने क्या किया देखो ई क्यू बाई पी ई ई क्यू बाई पी तुम लोग डायग्राम में देखो ई क्यू बाई पी ई ये आ रहा है तो हम लोग इसका ऑर्डर को अच्छे से लिखने के लिए हम लोग इसको क्या कर सकते हैं इसका रेसी प्रोकल ले सकते हैं तो रेसी प्रोकल लोग लेफ्ट हैंड साइड में तो राइट हैंड साइड भी रेसी प्रोकल हो जाएगा तो ये बन गया पी ई बाई ई क्यू और इस तरफ क्या बन जाएगा नाइन बाई फिफ्टी फाइव ओके सो अभी देखो पी ई बाई ई क्यू जो कि डायग्राम में क्या है हम लोग का ऑर्डर में आ गया पी ई बाई ई क्यू तो नेक्स्ट हम लोग को इसी तरह से सिमिलरली यहाँ जो गिवन दिया रहेगा उस रेशियो को हम लोग को लेना है लेने के बाद उसी तरह यहाँ जैसे यहाँ इस तरह लास्ट में रेसी प्रोकल किया है तो वो हम लोग करेंगे अगर उसका भी रेशियो मतलब इसका जैसे रेशियो नाइन इज टू फिफ्टी फाइव आया है वैसे ही उसका रेशियो भी अगर नाइन इज टू फिफ्टी फाइव आ जाए देन वी कैन से दैट द रेशियो आर इक्वल देयर फोर वी कैन कंक्लूड दैट ई एफ इज पैरल टू द थर्ड साइड दैट इज क्यू आर सो देखो सेकेंड पार्ट मैंने किया इसका सिमिलरली मैंने वही दूसरा वाला साइड ले लिया पी आर बाई पी एफ इज इक्वल टू टू पॉइंट फाइव सिक्स बाई जीरो पॉइंट थ्री सिक्स तो इसको सॉल्व करने पर ही आ गया सिक्सटी फोर बाई नाइन फिर पी आर पी आर जो कि तुम डायग्राम में देख सकते हो इस तरह से है और पी आर के बीच में तुम्हारा एफ लाई करता है यहाँ पे एफ है और ये पी है ये आर है ऐसा था डायग्राम सो यू कैन रेफर द डायग्राम एंड यू कैन सी दैट F lies between PR, आर सो हम लोग पी आर के जगह क्या लिख सकते हैं पी एफ बाई एफ आर पी एफ प्लस एफ आर सो ये क्या हो गया पी एफ प्लस एफ आर हो गया ठीक है तो उस तरह से जैसे उसमें ब्रेक किया था इसमें भी हम ब्रेक करेंगे तो ये वन प्लस एफ आर बाई पी एफ हो जा रहा है वन को उधर ट्रांसफर करेंगे तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा फाइनली रेसी प्रोकल देखो करने के बाद क्या आ गया पी एफ बाई एफ आर सो फ्रॉम वन एंड टू वन में भी हमको नाइन इज टू फिफ्टी फाइव मिला था यहाँ पर भी हमको नाइन इज टू फिफ्टी फाइव तो दोनों रेशियो क्या है इक्वल है सो वी कैन राइट पी ई बाई ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ बाई एफ आर सो ये लाइन नहीं लिख के तुम डायरेक्ट लिख सकते हो सो बाई बेस बाई कन्वर्स ऑफ बी पी टी क्योंकि ये बी पी टी का कन्वर्स है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का कन्वर्स है अगर रेशियो बराबर होता है तो हम लोग बोल सकते हैं लाइन आर पैरल ठीक है तो यहाँ लिख सकते हो सो बाई द कन्वर्स ऑफ बी पी टी वी कैन राइट ई एफ पैरल टू क्यू आर सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर थ्री सी द डायग्राम इज गिवेन इन द बुक और गिवेन क्या है तुम लोग अच्छे से सबसे पहले लिखोगे तो गिवेन क्या है देखो एल एम इज पैरल टू सी बी और नेक्स्ट है एल एन इज पैरल टू सी डी ये तुमको दिया हुआ है प्रूफ क्या करना है देखो ए एम बाई ए बी तो ए एम बाई ए बी इज इक्वल टू ए एन बाई ए डी ये प्रूफ करना है तो यहाँ पे देखो हम लोग के पास दो ट्राइंगल है एक ट्राइंगल है ए बी सी और एक ट्राइंगल है ए डी सी तो उन ट्रायंगल में कुछ लाइंस पैरेलल दिया है हम लोग उसका हेल्प से रेशियो को पहले इक्वल करेंगे तो देखो मैंने बारी बारी से ट्रायंगल लिया है सबसे पहले मैंने प्रूफ में लिया है ट्रायंगल एबीसी और सेकंड में लिया है ट्रायंगल एडीसी ठीक है उस उन दोनों ट्रायंगल से ही हम लोग का रेशियोज इक्वल आएगा सो सी हेयर यहाँ पे गिवेन क्या दिया है एल एम इज पैरल टू बी सी ठीक है तो एल एम अगर बी सी का पैरल होगा तो तुम इस ट्रायंगल में देख सकते हो ये ट्रायंगल में ये लाइन जो है वो थर्ड साइड का पैरल है दैट मीन्स बाई यूजिंग बी पी टी वी कैन राइट ए एम बाई एम बी इज इक्वल टू ए एल बाई एल सी ठीक है तो वो मेरा आगे इक्वेशन वन ठीक है सिमिलरली अगर तुम ट्रायंगल ए डी सी में लेते हो तो एल एन और डी सी पैरल दिया है ये गिवेन दिया हुआ है तो तुम लोग को इस तरह से लिखना होगा गिवेन दैट एल एन इज पैरल टू सी डी सो वी कैन राइट ए एल बाई एल सी इज इक्वल टू ए एन बाई एन डी ठीक है सो ये दोनों इक्वेशन को मैंने वन टू करके मार्क कर दिया अभी देखो यहाँ पे ए एल बाई एल सी का वैल्यू ए एम बाई एम बी है और यहाँ पे भी ए एल बाई एल सी का वैल्यू क्या है ए एन बाई एन डी तो वन और टू इक्वेशन से हम लोग इक्वेटिंग करके क्या लिख सकते हैं ए एम बाई एम बी शुड बी इक्वल टू ए एन बाई एन डी सो वी कैन राइट लाइक दिस ठीक है अभी हम लोगों ने ये लिख लिया तो अभी तुम लोग अभी वापस जाओगे प्रूफ में टू प्रूफ में क्या दिया हुआ था देखो टू प्रूफ में लिखा है हमको ए एम बाई ए बी प्रूफ करना है इसके इक्वल इसके इक्वल तो ए एम बाई ए बी यहाँ पे हम लोग को नहीं मिला है क्या मिला है ए एम बाई एम बी मिला है तो हमको ए एम तो मिल रहा है देखो ए एम हम लोग को मिल रहा है लेकिन नीचे में हम लोग को क्या मिलना है ए बी तो यानी हमको किसको चेंज करना होगा डिनोमिनेटर को तो डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर में रहेगा तो हम उसको चेंज नहीं कर सकते उसको हमको न्यूमरेटर में लाना होगा तो न्यूमरेटर में लाने के लिए
तो रेसी लिखोगे तो दोनों साइड में रेसी होगा सो वी कैन राइट एम बी बाई एन इज इक्वल टू यहाँ पे भी रेसी होगा तो एन डी बाई ए एन अभी देखो मैं क्या कर रही हूँ अभी मैं ऐड कर दे रही हूँ वन टू बोथ साइड दोनों साइड में मैं वन को प्लस कर दे रही हूँ वन को प्लस करने से देखो क्या आएगा यहाँ पे भी वन प्लस हो गया यहाँ पे भी प्लस वन हो गया तो ए एम यहाँ पे एल सी एम आ गया तो ए एम इंटू वन ए एम हो गया सो एम बी प्लस ए एम एम बी प्लस ए एम देखो डायग्राम में क्या होता है सो एम बी प्लस ए एम ये पार्ट प्लस ये पार्ट दोनों को अगर मैं जोड़ देती हूँ इस पार्ट को और इस पार्ट को तो मुझे फुल यहाँ से यहाँ तक क्या मिल जाएगा ए बी सो हम लोग इस पूरे के जगह में क्या लिख सकते हैं ए बी लिख सकते हैं ये रिमेन्स यही रहेगा ए एम ही रहेगा डिनोमिनेटर विल नॉट चेंज न्यूमरेटर में सिर्फ चेंज आएगा सिमिलरली राइट हैंड साइड में भी एन डी प्लस ए एन आ रहा है देखो तो डायग्राम में देखो एन डी प्लस ए एन तो ये फुल तुम्हारा क्या हो जा रहा है ए डी ठीक है तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ए डी बाई ए एन ठीक है तो यहाँ पे देखो नेक्स्ट में क्या लिखा है हमने ए बी बाई ए एम प्लस करने से उतना मिल गया फिर वो दोनों को प्लस करने से क्या मिल गया ए डी बाई ए एन डिनोमिनेटर तो सेम ही है ठीक है तो अभी देखो मैंने जैसा बोला था ए एम जो था हम लोग का ए एम हम लोग को ए एम जो है वही हम लोग का रहेगा ये चेंज करना था तो हमने इसको न्यूमरेटर में लेके आके इसको चेंज कर लिया तो फाइनली जो हमारा टू प्रूफ था टू प्रूफ देख सकते हो तुम टू प्रूफ था ए एम बाई ए एम बाई ए बी इज इक्वल टू ए एन बाई ए डी तो ए एम बाई ए बी हम लोग करने के लिए क्या करेंगे फिर इसका रेसिप्रोकल करना होगा तो रेसिप्रोकल करोगे तो इस तरफ में भी रेसिप्रोकल हो जाएगा तो ये हो गया हम लोग का प्रूफ ठीक है सो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर सिक्स तो डायग्राम दिया हुआ है इसमें तुम लोग को अभी तुम्हारा गिवेन जो है सबसे पहले उसको लिखोगे अच्छे से तो गिवेन क्या है देखो ए बी सी आर द पॉइंट्स ऑन साइड्स ओ पी ओ क्यू एंड ओ आर रेस्पेक्टिवली एंड ए बी इज पैरल टू पी क्यू मतलब ए बी देखो बी क्यू पी क्यू का पैरल दिया है और ए सी दिया हुआ है पी आर का पैरल ठीक है तुम लोग को प्रूफ क्या करना है टू प्रूफ बी सी इज पैरल टू क्यू आर तो ये बी सी है ये क्यू आर का पैरल है ये तुमको प्रूफ करना है देखो इसमें ये जो एक्सरसाइज है इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में सब क्वेश्चन हम लोग बी से ही कर रहे हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम तो लाइंस पैरेलल दिया रहेगा तो रेशियो बराबर होगा या फिर तुमको रेशियो बराबर दिया रहेगा तो तुमको लाइंस को पैरेलल दिखाना है तो यहाँ पे ये कन्वर्स है इसका क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्या दिखाएंगे लाइन्स को पैरल दिखाएंगे सो so, यहाँ पे भी देखो दो ट्राइंगल है वन इज ट्राइंगल पी ओ क्यू नेक्स्ट ट्राइंगल होगा ट्राइंगल पी ओ आर ठीक है तो पी ओ क्यू में सबसे पहले देखो ट्राइंगल पी ओ क्यू में ट्राइंगल पी ओ क्यू में क्या दिया है ए बी इज पैरल टू पी क्यू तो देखो ये वाला ट्राइंगल देखोगे अगर तो अगर ए बी पी क्यू का पैरल है तो ट्राइंगल को देखो तुम लोग ऐसे रोटेट करके भी देख सकते हो अगर इसको देखो तो ये ट्राइंगल में ए बी जो है वो पी क्यू का पैरल है तो हम क्या लिख सकते हैं ओ ए बाई ए पी इज इक्वल टू ओ बी बाई बी क्यू ठीक है तो देखो मैंने यहाँ पे लिखा है ओ ए बाई ए पी इज इक्वल टू ओ बी बाई बी क्यू बाई बी पी टी सो टेक इट इक्वेशन वन सिमिलरली इन ट्राइंगल पी ओ आर तो पी ओ आर में फिर तुम ट्राइंगल को रोटेट करके देख सकते हो अपने हिसाब से तो इस ट्राइंगल में देखो क्या है ए सी इज पैरल टू पी आर सो वी कैन राइट ओ ए बाई ए पी इज इक्वल टू ओ सी बाई सी आर तो यहाँ पे देखो मैंने वही लिखा है ओ सी बाई सी आर ठीक है अगेन बाई वॉट बी पी टी सो पुट इट इक्वेशन टू सो इक्वेटिंग ओ ए बाई ए पी अभी इक्वेशन वन और टू में देखो क्या इक्वल है ओ ए ए पी दोनों बराबर है दैट मीन्स ओ ए बाई ए पी का वैल्यू ये है और इसमें ओ ए बाई ए पी का वैल्यू ये है तो फाइनली फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू हम लोग क्या लिख सकते हैं ओ बी बाई बी क्यू इज इक्वल टू ओ सी बाई सी आर तो हम लोग को मिल गया ओ बी बाई बी क्यू इज इक्वल टू ओ सी बाई सी आर तो डायग्राम में देखो वो कहाँ है ओ बी बाई बी क्यू ठीक है ओ सी बाई सी आर दोनों इक्वल है तो दोनों अगर इक्वल है दैट मीन्स वी कैन राइट बी सी इज पैरल टू क्यू आर बाई कन्वर्स ऑफ बी पी टी सो हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं बाई कन्वर्स ऑफ बी पी टी बी सी इज पैरल टू क्यू आर हैंस प्रूफ्ड ठीक है नेक्स्ट नेक्स्ट देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेवन ट्राइंगल ए बी सी गिवेन है तुम लोग को उसमें तुम्हारा पी जो है वो मिड पॉइंट दिया है ए बी का और पी क्यू जो है वो बी सी का पैरल दिया है और तुम लोग को प्रूफ क्या करना है कि पी क्यू जो है वो ए सी को बाइसेकट करता है बाइसेक करना मतलब इक्वल पार्ट्स में भाग करना यानी क्यू जो है वो मिड पॉइंट होना चाहिए ए सी का तो क्यू अगर ए सी का मिड पॉइंट है 
सो वी कैन ऑल्सो राइट ए क्यू इज इक्वल टू क्यू सी यानी हमको ये प्रूफ करना है ठीक है तो हम लोग उसी तरह से सिस्टमेटिक वे में आएंगे देखो तो गिवन क्या दिया है हमेशा याद रखो जो भी तुम्हारा गिवन कंडीशन दिया रहेगा उसी से तुम्हारा प्रूफ होगा ठीक है तो यहाँ पे गिवन कंडीशन है पी क्यू इज पैरल टू बी सी पी क्यू बी सी का पैरल है देन बाई बी पी टी वी कैन राइट द रेशियो ए पी बाई पी बी एंड ए क्यू बाई क्यू सी इक्वल ठीक है ये दोनों रेशियो क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा बाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थियोरम लेकिन देखो ए पी और पी बी का वैल्यू तो क्या है इक्वल है बिकॉज पी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी ठीक है हम लोग ए पी इज इक्वल टू पी बी लिख सकते हैं तो मैंने क्या लिखा पी बी के जगह फिर ए पी लिख दिया या फिर तुम डायरेक्टली देखो ये दोनों तो सेम है तो सेम वैल्यू को अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाता है डायरेक्टली वन आ जाता है तो तुम इसको नहीं लिख इसको नहीं लिख के डायरेक्टली इसके जगह क्या लिख सकते हो वन लिख सकते हो यहाँ ब्रैकेट में लेकिन तुमको मेंशन करना होगा दैट इट इज गिवेन दैट ए पी इज इक्वल टू पी बी सो ये वन इज इक्वल टू क्या आ गया ए क्यू बाई क्यू सी तो देखो कोई रेशियो है रेशियो का वैल्यू अगर वन आ रहा है दैट मीन्स वो दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या है इक्वल है और तुम क्या कर सकते हो क्यू सी को उधर लेके जा सकते हो तो वन इन टू क्यू सी विल बी क्यू सी देर फॉर ए क्यू इज इक्वल टू क्यू सी वी कैन से क्यू इज ऑल द मिड पॉइंट ऑफ ए सी और ए पी क्यू बाई सेट्स ए सी ठीक है दोनों में से तुम कुछ भी लिख सकते हो सो ये हो गया सेवन का प्रूफ नेक्स्ट मैंने नाइन लिया है क्वेश्चन तो बाकी जितना क्वेश्चन है मैं नाइन पे खत्म कर रही हूँ तो बाकी तुम लोग का जो क्वेश्चन बच गया है उसको तुम लोग ट्राई करना देखो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है यहाँ पे तुम्हारा दो ही चीज यूज हो रहा है वन इज बीपीटी एंड द अदर इज कन्वर्ट्स ऑफ बीपीटी ठीक है तो दोनों को अच्छे से तुम लोग अच्छे से सीख लो ठीक है तो अभी देखो इसमें क्या दिया है इसमें ट्रपेजियम है ए बी सी डी और बोला है ए बी डी सी का पैरल है सो दिस इज द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है सो so, यहाँ पे देखो क्या बोला है क्या प्रूफ करना है ए ओ बाई बी ओ इज इक्वल टू सी ओ बाई डी ओ तो हर एक क्वेश्चन में जैसे डायरेक्टली दिया हुआ था यहाँ पे कुछ डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है और यहाँ पे एक ट्रायंगल ट्रायंगल तो यहाँ बन रहा है बट ट्रायंगल में थर्ड साइड का कोई पैरल लाइन नहीं दिया हुआ है तो हम लोग यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करेंगे देखो कंस्ट्रक्शन क्या किया है मैंने A line is drawn through the point O parallel to CD such that EF is parallel to CD. एफ इज पैरल टू सी डी तो क्या करना है ओ से हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे तो किस तरह से देखो ऐसे हम लोग लाइन ड्रॉ कर रहे हैं ठीक है डॉटेड लाइन हम लोग कंस्ट्रक्शन में हमेशा डॉटेड लाइन यूज करते हैं सो दिस इज ई एफ ई एफ इज पैरल टू सी डी सो क्या ट्राइंगल ले रहे हैं देखो ट्राइंगल ए डी सी तो ए डी सी में देखो क्या है ई ओ जो है वो किसका पैरल है डी सी का ठीक है तो ई ओ डी सी का पैरल होगा तो हम क्या लिख सकते हैं ए ई बाई ई डी इज इक्वल टू ए ओ बाई ओ सी तो ये लिख लिया मैंने फर्स्ट इक्वेशन सिमिलरली देखो मैंने कौन सा ट्रायंगल लिया है ट्रायंगल ए बी डी तो ट्रायंगल ए बी डी में अगेन ई ओ इज पैरल टू ए बी क्यों देखो क्योंकि ये लाइन सी डी का पैरल है और सी डी ए बी का पैरल है दैट मीन्स ये तीनों लाइन एक दूसरे का पैरल होगा ठीक है तो ई ओ ए बी का पैरल है तो ये ट्रायंगल हमने लिया है तो तुम उल्टा करके देख सकते हो देखो ये ट्रायंगल है तुम्हारा डी बी ए तो इस ट्रायंगल में देखो क्या पैरल है ई ओ जो है वो ए बी का पैरल है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं डी ई बाई ई ए इज इक्वल टू डी ओ बाई ओ बी या फिर उल्टा भी लिख सकते हो ए ई बाई ई डी इज इक्वल टू ओ बी बाई बी ओ डी ठीक है तो ये हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पे तो यहाँ पे मैंने रेशियो लिख लिया है उसी तरह से ए ई बाई ई डी मैंने उल्टा वाला लिखा है देखो ए ई बाई ई डी इज इक्वल टू बी ओ बाई ओ डी ठीक है तो इसको दे दिया इक्वेशन नंबर टू सो वन और टू में देखो क्या इक्वल आ रहा है ए ई बाई ई डी देखो उसका वैल्यू दोनों का यहाँ पे हम इक्वेट कर सकते हैं तो इक्वेट करोगे तो क्या आएगा ए ओ बाई ओ सी इज इक्वल टू बी ओ बाई ओ डी तो हम लोग को प्रूफ क्या करना था देखो प्रूफ करना था ए ओ बाई बी ओ इज इक्वल टू सी ओ बाई डी ओ तो इसका पोजीशन चेंज करना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो बी ओ ओ सी के जगह आ जाएगा ओ सी जो है वो बी ओ के जगह चला जाएगा तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया और इसका जो जगह है वो चेंज नहीं किया सो फाइनली वी गॉट ए ओ बाई बी ओ इज इक्वल टू ओ सी बाई ओ डी हैंस दिस इज प्रूफ्ड सो यहाँ तक मैंने ये क्वेश्चन किया तो तुम लोग बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उसका ट्राई करोगे ठीक है तो आज के लिए होगा